हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक जिसको कि हम खजूर के साथ बनाएंगे एंड आई नो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि खजूर और शेक कभी सुना नहीं होगा बट डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव इंट एट एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो हम लेंगे छः स्ट्रॉबेरीज और उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका टॉप रिमूव कर लेंगे उसके बाद हम इसको टू पार्ट्स में काट लेंगे इसको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें इसे अल्टीमेटली ब्लेंड करना है सो लाइक दिस आप स्ट्रॉबेरीज अपनी कट कर लीजिए और सारी स्ट्रॉबेरीज अब मैंने कट कर ली है अब मैं इसमें लूँगी छः डेट्स यानी कि खजूर और खजूर में बीच में बीज होता है तो वो बीज आपको निकालना होगा उसके बाद आप इसको बहुत फाइन चॉप कीजिए बिकॉज डेट्स बहुत स्टिकी होती हैं तो ब्लेंड होने में काफ़ी दिक्कत करता है दैट इज़ वाई हम दो बार ब्लेंड करेंगे पहले अपने स्ट्रॉबेरीज और डेट्स को करेंगे ब्लेंड तो एक ब्लेंडर जार में हम स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे और हमने जो अपनी डेट्स को चॉप किया था वो भी डाल देंगे फिर उसमें डालेंगे हम वन टेबल स्पून हनी मैं शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ देन इसमें 1.5 पॉइंट फाइव कप्स ऑफ विप्ड क्रीम डालेंगे अगर आपके पास विप्ड क्रीम नहीं है आप नॉर्मल क्रीम डालिए और ऊपर से शुगर ऐड कर लीजिए फिर इसको बड़े अच्छे से हमें ब्लेंड करना है और इस तरीके से ये दिखेगा आपका ब्लेंड होने के बाद इसमें डेट्स के पीसेस नीचे थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं वो मुंह में जब शेक में आते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं तो कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं करना है देन आप इसमें टू कप्स चिल्ड मिल्क डालिए एकदम चिल्ड होना चाहिए एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ वैनला एसेंस और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है देन हम डालेंगे फोर टू फाइव आइस क्यूब्स और अब हम इसको बड़े अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और आपका शेक इट्स रेडी ये बहुत ही टेस्टी लगता है सर्व इट चिल्ड इसकी आपकी दो ग्लासेस रेडी हो जाएंगे टू बिग ग्लासेस एंड नीचे आपके जार में थोड़ा सा डेट्स इकट्ठा हो गया होगा उसको आप अलग से चम्मच से निकाल कर इसमें ऊपर से डाल दीजिए बहुत ही क्लासिक लगता है डेट्स का फ्लेवर जब मुंह में आता है बहुत टेस्टी लगता है एंड डू ट्राई दिस यूनिक शेक बहुत अमेजिंग है एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो